హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు సాయితీస్ కార్నర్ ఈరోజు వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ లెసన్ క్లాస్ ఫోర్ ఇంగ్లీష్ ద ట్రిప్ ఏ ట్రిప్ ఆఫ్ మెమరీస్ అనే లెసన్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ పార్ట్ కూడా చూస్తున్నాం ఓకే చిల్డ్రన్ లెట్ సి ఎ ట్రిప్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్కడికైనా ట్రిప్ వెళ్ళారా మీ పేరెంట్స్తో కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ రిలేటివ్స్తో కానీ ఓకే లెట్ సి ద లెసన్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ కనిపిస్తుంది అక్కడ చాలామంది పీపుల్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళంతా ఆ ప్లేస్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి విజిట్ చేయడానికి వచ్చారు ఎస్ ఓకే ఈ పిక్చర్కి రిలేటెడ్గా మనకి ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద పీపుల్ డూయింగ్ ఇన్ ద పిక్చర్ దే ఆర్ విజిటింగ్ హూ ఆర్ దే విజిట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటారు విజిటర్స్ అంటారు నేమ్ ఏ ఫ్యూ విజిటింగ్ ప్లేసెస్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ నియ బై యూ విశాఖపట్నం అరుకు గుడావరి రివర్ ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇలా మీకు నచ్చినవి మీరు ఇక్కడ రాయచ్చు చిల్డ్రన్ ఓకే లెట్ ఇస్ గో టు దెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రీడింగ్ దట్ మీన్స్ ఎ ట్రిప్ ఆఫ్ మెమరీస్ అబౌట్ ద లెసన్ దిస్ ఈజ్ ఎ లెటర్ ఎవరెవరికి రాస్తున్నారు Dear Harsha, this is a joyful journey of Hamant. Hamant Harsha ki letter raas thun naadu. Vijayvada, date. Letter raas e point of view kuda oksar miri kuda notice chayandu children. First, place, comma, date, tharavata full stop. Next, yavar ni address chayas raas thun naamu, wal ni ima kuda raas thun. Dear Harsha. Or dear friend, dear mother, dear father, dear cousin. Ila manak natchi nivi manu akada. అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అబౌట్ హియర్ ఐ షేర్ ఎ ఫ్యూ మూమెంట్స్ ఆఫ్ మై ట్రిప్ టు హార్స్లీ హిల్స్ హార్స్లీ హిల్స్ తను వెళ్ళాడు ఎవరు వెళ్ళారు హేమంత్స్ ఫ్యామిలీ దాని గురించి కొన్ని మూమెంట్స్ హర్షతో షేర్ చేయడానికి ఇక్కడ రాస్తున్నారు ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ వెన్ మై ఫాదర్ సెట్ టు మీ హేమంత్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు హార్స్లీ హిల్స్ టు మరో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఊటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హార్స్లీ హిల్స్ని ఏమని కూడా పిలుస్తాం మనం ఊటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ then immediately i rushed to my mother and sister to share this happy news eppudaithe taniki telisindo ventane tane em chestunadu father ippudaithe chepparo ventane family members ki share cheyadaniki vellipoyadu they felt very happy horsley hills ante vi chuddaniki chaala baaguntundi kada andru chaala happy feel ayyaru we started our preparations em em saddukuntam anni ready chesesaru మన ట్రిప్కి వెళ్తే ఏమేమి సర్దుకుంటాం మీకు తెలుసు కదా అవన్నీ రెడీ చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ అలీ ఇన్ ద మార్నింగ్ లేచిపోయారు అండ్ మనం ట్రిప్ అంటే ఇంకా అలీగా లేచిపోతాం కదా లేచి రెడీ అయ్యి ఒక కార్ హైర్ చేసుకుని ఆహా కార్తో వెళ్ళు రైల్వే స్టేషన్కి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ తర్వాత అక్కడ హార్స్లీ హిల్స్ రీచ్ అయ్యారు అప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ అండ్ కూల్ బ్రీజ్ చల్లగా గాలి వీచింది అక్కడ ఆంధ్ర ఊటి వీళ్ళందరికీ ఆ గాలితో వెల్కమ్ చెప్పింది ఆ సీనరీ అంతా కూడా మన హేమంత్కి చాలా బాగా నచ్చింది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్గా అనిపించింది ఇంకా అక్కడ ఒక మినీ జూ ఉంది అక్కడ రకరకాల యానిమల్స్ ఉన్నాయి ఒక గాలి బండ ఉంది అండ్ దాంట్లో మనకి ఒక రాకీ స్లోప్ అనమాట దాని దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ విండ్స్ వస్తాయి బలమైన గాలులు వస్తాయి అక్కడ అండ్ ఆ జూలో క్రొకోడైల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ అనమాట చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ కూడా అక్కడ అప్పుడప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటాయని విన్నారు బేర్స్ వైల్డ్ డాగ్స్ సంబార్స్ లెప్పార్డ్స్ ప్యాంథర్స్ టైగర్స్ ఇలాంటి చాలా యానిమల్స్ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటాయని కూడా వీళ్ళు విన్నారు అండ్ అక్కడి నుంచి మదనపల్లి వెళ్ళారు ఒక హిస్టారికల్ టౌన్ మదనపల్లి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి రవీంద్రనాథ్ ట్యాగూర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ జనగణమన జనగణమన అని ట్రాన్స్లేట్ చేసిన ఏరియా ర ఆ మదనపల్లి అనమాట నేషనల్ యాంతం ఎవరు మిస్సెస్ మార్గరెట్ కజిన్స్ బ్రిటిష్ ఉమెన్ ఆవిడ దానికి ట్యూన్ కంపోజ్ చేశారు జనగణమనకి నేషనల్ యాంతంకి అండ్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అక్కడ ఆ సాంగ్ని కోర్ట్యార్డ్లో మదనపల్లి కోర్ట్యార్డ్లో ఫస్ట్ పాడడం జరిగింది సో దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆ మదనపల్లి అనే ఏరియాకి ఉండిందనమాట ఇవన్నీ వాళ్ళు చూసి నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఇంటికి రీచ్ అయిపోయారు డియర్ ఫ్రెండ్ దిస్ ఈజ్ మై వండర్ఫుల్ ట్రిప్ హార్స్లీ హిల్స్ విత్ మై పేరెంట్స్ అండ్ మై లవింగ్ సిస్టర
ద ట్రిప్ గేవ్ మీ అవర్ లాస్టింగ్ మెమరీస్ చాలా మంచి మెమరీస్ నాకు ఈ ట్రిప్ ఇచ్చిందని హేమంత్ చెప్పాడు దిస్ ఈజ్ ద కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ద లెటర్ and now these are the glossary or important words meanings of the important words from the lesson oka sari meeru kuda jagratha notice cheyandi ee oka oka dani gurinchi meeru telusukondi rushed fast ga raavadam reach cheerukodam higher addika teesukodam curves malupulu breeze challani gali ila oka oka daniki oka oka meaning undi dictionary ni kuda use cheskondamma children okay let us see what are the questions the textbook has provided here and i wrote here all answers for each question okay idi na view meek inka better ga anipisthe meer inka better answers prepare cheyochu ni fourth class student ki saripada answer ni tayar chesanu from that lesson only ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న వర్డ్స్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న లైన్స్ని యూజ్ చేశాను ఇంకా వీలైతే సింపుల్గా దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి నేను ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్స్ని ప్రిపేర్ చేశాను చూడండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చూడండి అండ్ మళ్ళీ మీ వ్యూస్ని మళ్ళీ లెసన్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు మీ వ్యూస్ని దీనికి యాడ్ చేసి రాయండి మీ నోట్బుక్లో ఆన్సర్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి and these are the true or false uh, extracted from the lesson itself ikkada maniki 10 icharu true or false okokka sentence chadivi vaatiki true or false malli meeru lesson chadivi appudu vitiki true or false meer pick cheyandi select cheyandi it will better ila meer cheyadam valla meer malli malli lesson ni repeated ga chadavadam kudurutundi dani valla meeku lesson meeda complete ga oka avagahan ostundi okay children let us see the vocabulary part which is given in the textbook and synonyms here synonym ante enti meeku ikkada introduction jarutundi synonym ante entante oka word ki same meaning unde word ni synonym antaru same meaning undali wonderful admirable amazing astonishing చాలా అద్భుతమైన అనే దానికి మీనింగ్స్ ఇవన్నీ వెకేషన్ అంటే హాలిడే బ్రేక్ బ్యూటిఫుల్ మన అందరికీ తెలుసు ప్రతి గుడ్ లుకింగ్ చార్మింగ్ మెమరీ జ్ఞాపకం కోర్ట్ యార్డ్ లాన్ పెటియో అండ్ యార్డ్ కంపోస్ట్ అకేషనల్లీ అకేషనల్లీ అంటే అప్పుడప్పుడు అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆతృతగా లేకపోతే ఉత్సాహంగా ఇలా అల్యూరింగ్ అమ్యూజింగ్ అట్రాక్టివ్ ఇలా మనం వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ సినిమాస్కి రిలేటెడ్గా మనకి ఒకటి ఒక ప్యారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు ఇది టెక్స్ట్ బుక్లోంచి తీసిన ప్యారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్కి మనం సినిమాస్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది మనకి ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఈ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్కి సినిమాస్ ఇక్కడ బాక్స్లో ఇచ్చేసారు ఆ బాక్స్లో ఉన్న ఒక్కొక్క వర్డ్ని దాని సినిమాని మనం ఇక్కడ పెట్టాలి వెల్ నోన్కి ఇక్కడ నేను ఫేమస్ పెట్టాను అలాగే థిక్ లేదా డీప్ అంటే డ్యాన్స్ ఫారెస్ట్ పెట్టాను డ్యాన్స్ బుషెస్ పెట్టాను ఇలా అక్కడున్న వర్డ్స్ని నేను ఇక్కడ కట్ చేసి మీకు ఈ బాక్స్లో ఉన్నవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కవర్డ్ అండ్ క్లైమేట్ వెదర్ కండిషన్స్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఎగ్గెయిన్ మళ్ళీ సరే నైమ్స్ గురించి మనకి మ్యాచ్తో ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారమ్మా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ షేర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ప్యాక్ బండిల్ టచ్ ఫీల్ ఎంజాయ్ డిలైట్ స్లోప్ స్లాంట్ దీస్ ఆర్ ద సినీ నైమ్స్ హియర్ ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే యాంటనైమ్ యాంటనైమ్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనమాట ఇచ్చిన వర్డ్కి ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఉండే వర్డ్స్ ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి అవుతున్నాం కోల్డ్ హాట్ కదా స్మాల్ బిగ్ ఇలా మనం చాలా చదువుతున్నాం లైట్ డార్క్ ఇలా నమ్మ మన నెంబర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ చదువుతున్నాయి ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఇచ్చారు జాలీ గ్లూమీ వీటికి ఆన్సర్స్ మనం ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి బ్లూ కలర్లో ఉన్నవి ఆన్సర్స్ అనమాట అబౌ బిలో బిగ్ స్మాల్ టాల్ షార్ట్ క్లీన్ డర్టీ ఫ్రెష్ స్టేల్ గుడ్ బ్యాడ్ స్ట్రాంగ్ వీక్ సైలెంట్ నాయిసీ బ్రైట్ డల్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసమ్మా 
ఇక్కడ ఒకటి చూడండి స్ట్రాంగ్ వీక్ డబ్ల్యూఈకే వీక్ డబ్ల్యూఈఈకే అంటే అది మనకి వారం అవుతుంది సండే మండే ఇవి ఉంది కదా అది ఆ వీక్ అవుతుంది ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ అంటే డబ్ల్యూఈఏకే రాయాల్సి ఉంటుందమ్మా చిల్డ్రన్ దీస్ ఆర్ ద అపోజిట్ వర్డ్స్ ఆర్ యాంటనైమ్స్ యాంటనైమ్స్ అర్థమైంది కదా ఇంకా మనకి ఇలాంటివి చాలా చాలా నెక్స్ట్ లెసన్స్లు వస్తూ ఉంటాయి లెట్ ఎస్ సీమ్ అడ్జెక్టివ్స్ అడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి అడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వర్డ్ గురించి ఎక్స్ట్రాగా చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పెన్ తీసుకున్నాం అది వైట్దా బ్లాక్దా పొట్టిదా పొడుగుదా లావుదా సన్నందా ఇలా ఏదైనా దాని గురించి ఎక్స్ట్రాగా చెప్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం అడ్జెక్టివ్ అంటాం అనమాట నౌన్ గురించి చెప్పాలి నౌన్స్ మీకు తెలుసు కదా సో ఇక్కడ ఈ అడ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం లెసన్ లోంచి తీసి ఇక్కడ రాయమన్నాడు నాకు ఒక ఫోర్ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి రాశాను మీరు ఇంకా ఓన్గా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి ఇంకా ఏమైనా మీకు సెంటెన్సెస్ కనిపిస్తే మీరు ఇక్కడ రాయచ్చు బట్ ఆ సెంటెన్స్లో యాడ్జెక్టివ్ ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ యాడ్జెక్టివ్స్ ఏది మనం ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా దేనికి ఫిట్ అవుతుందో రాయమన్నారు దెర్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ క్యూ లాంగ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ అనమాట పూర్ గర్ల్ అండ్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడతారు ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడతారు ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు అనమాట డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటమ్మా చూడండి ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ డార్క్ అనేది దేనికి సెట్ అవుతుంది నైట్ డీప్ డీప్ అంటే సీ సీ అంత డీప్గా ఉందో చెప్తాడు బ్లూ స్కై కూల్ బ్రీజ్ బ్రైట్ సన్ అంతే కదా సన్ ఏ కదా బ్రైట్గా ఉండేది ఇప్పుడు రైటింగ్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఇచ్చారు రైటింగ్లో మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవి ఏంటంటే ఫుల్ స్టాప్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ వాడతాము సెంటెన్స్ని ఎండ్ చేసేటప్పుడు ఏవైనా స్టేట్మెంట్స్ని ఎండ్ చేసేటప్పుడు అక్కడితో ఆపేసేటప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ వాడతాము ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు మనం క్వశ్చన్ మార్క్ వాడతాము అండ్ మనకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించేటప్పుడు సర్ప్రైజింగ్గా అనిపించినప్పుడు సడన్గా మాట్లాడే మాటలకి మనం ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ని యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ మనకి తెలుగులో చాలా క్లుప్తంగా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి వాటిని మనకి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు ఇవి కూడా చాలా ఈజీ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు ఆ సెంటెన్సెస్కి ఫుల్ స్టాప్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది చిల్డ్రన్ నేను అన్నిటికీ పక్కన రాసేసాను మీరు ఒకసారి వాటిని చూడండి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో సెంటెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది చివరిన ఏ ఏ సింబల్ అన్నది ఉండదు నేను ఇక్కడ మీకు పంక్చువేషన్ మార్క్స్తో సహా ఇస్తున్నా దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన పంక్చువేషన్ ఏంటంటే ఫుల్ స్టాప్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ మనందరికీ బాగా ఇష్టమైనవి హౌ వేర్ వెన్ వై వాట్ ఇవన్నీ అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అడగడం కోసం మనం యూజ్ చేసే వర్డ్స్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అంటాం వీటిని వీటితో వచ్చే సెంటెన్సెస్ని ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం అనమాట ఓకే మీ అందరికీ బాగా తెలుసు క్వశ్చన్స్ గురించి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన కాన్వర్జేషన్ ఉంది అండ్ దీని గురించి మీ టీచర్ చాలా క్లియర్గా కరెక్ట్గా చెప్తారు అండ్ దానికి రిలేటెడ్ రిలేటెడ్గా ఇక్కడ మనకు ఒక యాక్టివిటీ ఇవ్వడం జరిగింది దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ నెంబర్ టెన్ ఇక్కడ సూటబుల్ వర్డ్ని మనం క్వశ్చన్ మార్క్ కింద క్వశ్చన్ కింద తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వేర్ డూ యూ లివ్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ వై ఆర్ యూ లేట్ వెన్ డూ యూ సెలబ్రేట్ యువర్ బర్త్డే వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ ఇలా మన సందర్భానుసారం డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ని అక్కడ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల ఆ సెంటెన్స్ని ఏమంటారని చెప్పాను ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగేటప్పుడు యూజ్ చేసే క్వశ్చన్స్నే మనం ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటారు ఇక్కడ నేను బ్లూ లెటర్స్లో రాసినవి మనం రాయాల్సిన ఆన్సర్స్ అనమాట అవి వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ ఇలా ఆన్సర్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఆన్సర్కి మీరు క్వశ్చన్ని ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ని తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట లెటర్స్ కొద్దిగా చిన్నవైనట్టు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈసారికి అడ్జస్ట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంకా బ్రైట్గా రాయడానికి ట్రై చేస్తాను విచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడీయింగ్ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆన్సర్లో ఉన్న 
ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో మాత్రమే మనం క్వశ్చన్ తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అలాగే తయారు చేశాను కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఆ లైన్ని క్రాస్ చేయక తప్పదనమాట ఓకే చిల్డ్రన్ లెటర్సి డిక్షనరీ గురించి డిక్షనరీలో ఒక వర్డ్ ఒక పదం ఉందంటే దాన్ని ఎలా ఎలా పలకాలి దాని మీనింగ్ ఏంటి అండ్ దాని యూసేజ్ ఏంటి అండ్ అది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏ ఎందులోకి వస్తుంది ఇవన్నీ మనకి డిక్షనరీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది డిక్షనరీ అంటే ఇక్కడ డిక్షనరీలో ఒక చిన్న పార్ట్ ఇచ్చాడు బ్రీజ్ అనే వర్డ్ గురించి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో అది నౌన్ అని దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక జెంటిల్ విండ్ అని అండ్ దాని యూసేజ్ మనం ఎక్కడెక్కడ దాన్ని వాడతామన్నది ఇచ్చాడు ఇక్కడ నేను వాళ్ళు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన సిక్స్ వర్డ్స్కి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో అది ఏమవుతుంది అండ్ అలాగే దాని మీనింగ్ ఏంటో కూడా ఇక్కడ నేను మీకు రాయడానికి ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను మీరు కూడా ఇంకొన్ని వర్డ్స్ని మీ ఓన్గా మీరు డిక్షనరీ నుంచి ప్రిపేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనందరికీ బాగా ఇష్టమైన పోస్టర్ అనమాట మనం ఇక్కడ పోస్టర్ని ప్రిపేర్ చేయాలి సరే పోస్టర్ అంటే ఏంటి ఏదైనా అనౌన్స్మెంట్ గురించి మనం బయట పోస్టర్స్ చూస్తూ ఉంటాం ఇవాళ బుక్స్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది లేదా ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ రకరకాల వస్తువులు అమ్ముతారు మీరు వచ్చి కొనుక్కోవచ్చు అన్న వాటి గురించి అనౌన్స్మెంట్లు ఉంటాయి దీనినే మనం పోస్టర్ అంటాం ఈ పోస్టర్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అవి తర్వాత చూద్దాం ఈ పోస్టర్ గురించి ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఈ పోస్టర్ దేని గురించి ఒక ఉత్సవం జరుగుతుంది ఒక కాంపిటీషన్ అనమాట అక్కడ ఏమేమి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇలా ఉంటాయి ఇలా దాని గురించి ఆ పోస్టర్ సరిగ్గా చదివితే దాని గురించి కొన్ని ఆన్సర్స్ మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను అవి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు కైట్ ఫెస్టివల్ గురించి మీరు ఒక పోస్టర్ని తయారు చేయాలి ఓన్గా నేను ఇక్కడ పోస్టర్ ఇస్తున్నాను మీరు ఒకసారి చూడండి చూసి ఆ పోస్టర్ని మీరు ఓన్గా మీ స్టైల్లో మీరు తయారు చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కైట్ ఫెస్టివల్ ఇక్కడ ఒక డిక్టేషన్ మీ టీచర్ ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ని మీరు డిక్టేషన్గా ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది మిస్టేక్స్ టీచర్ కరెక్ట్ చేస్తారు దీస్ ఆర్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ మీకు బాగా ఇష్టమైనవి స్క్రీమ్ క్రీమ్ స్క్రీమ్ క్రీమ్ ఇలా మీరు వీటిలో బాక్స్లో ఉన్నవి బాగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చెప్తే మనకి లాంగ్వేజ్ బిల్డప్కి యూజ్ అవుతుంది ఇక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇక్కడ నేను ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేశాను మీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీరు చేయండి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఏ ఏ ప్లేసెస్ విజిట్ చేశారు వాళ్ళకి అక్కడ బాగా నచ్చింది ఏంటి అని కొంతమంది ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేయండి గ్యాదర్ చేసి ఎక్కువగా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇష్టమైన కాన్సెప్ట్స్ ఇష్టమైన ప్లేసెస్ ఏంటో మీరు ఇక్కడ రాయండి ఓకే దీస్ ఆ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెసన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ లెసన్ మనకి దేని గురించి ఉంది ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రిప్ ఇన్ మెమరీస్ అర్థమైంది కదా బాగా ఎంజాయ్ చేశారా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి బాయ్